আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা ইনস্ট্যান্ট জিলাপি বানাচ্ছি আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে ডিটেলসের জন্য ডিসক্রিপশন বক্সে চেক করবেন তো প্রথমে সিরাপের জন্য একটা প্যানে আমরা দুই কাপ চিনি আর এক কাপ পানি নিচ্ছি অর্থাৎ চিনিটা হবে পানি ডাবল পরিমাণ একটা এলাচি দিয়ে এটা চুলা অঙ্ক নাড়তে থাকবো আপনারা চাইলে এলাচিটা বাদ দিতে পারেন এটা যতক্ষণ না এরকম ট্রান্সপারেন্ট আর বাবল উঠতে থাকে ততক্ষণ নাড়ব তারপর চুলাটাকে বন্ধ করে দিব চেষ্টা করবেন এর চেয়ে বেশি ঘন না করতে কারণ এর বেশি ঘন করলে এই শিরাটা জিলাপির ভিতর ঢুকবে না চুলাটা বন্ধ করে আমি কিছুটা লেবু রস দিয়ে দিচ্ছি যাতে এটা জমাট বেঁধে না যায় আপনারা চাইলে এ পর্যায়ে কিছুটা ফুড কালার অ্যাড করে দিতে পারেন তারপর এটাকে এক সাইডে রেখে দেব ব্যাটারের জন্য আমি একটা ছাকনিতে হাফ কাপ বেসন হাফ কাপ চালের গুঁড়া ওয়ান ফুট কাপ ময়দা কিছুটা লবণ হাফ টি স্পুন বেকিং সোডা দিয়ে এটাকে চেলে নেব চালের গুঁড়া আর বেসনটা হবে সম পরিমাণ আর ময়দাটা হবে তাদের অর্ধেক যদি ময়দা না থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আটা ইউজ করতে পারেন আর বেকিং সোডা না থাকলে বেকিং পাউডার ইউজ করবেন ওয়ান টি স্পুন তারপর এখানে আমি কিছুটা খাবার তেল দিয়ে দিব ওয়ান টি স্পুনের মতো আর একটু লেবু রস দিয়ে দিব যাতে খেতে ভালো লাগে তারপর এগুলোকে মিক্স করে নিব আর অল্প অল্প করে পানি দিতে থাকব পানি কখনো একসাথে ঢালবেন না পানি একসাথে ঢালে বেটারের কনসিস্টেন্সিটা বোঝা যাবে না আমার বেশ অনেকটাই পানি লেগে গেছে আমি এখন এটা কিভাবে আস্তে আস্তে মাখাতে থাকব আমার আরেকটু পানি লাগবে তাই আমি আরেকটু পানি দিয়ে নিচ্ছি খুব অল্প অল্প করে পানি দিতে হবে আর খেয়াল করবেন যাতে এখানে কোনো লাম্পস না থাকে তারপর এটাকে ভালো করে ফেটিয়ে নেবেন পাঁচ ছয় মিনিটের মতো ভালো করে ফেটতে হবে চেষ্টা করবেন হাত দিয়ে কাজটা করতে যখন এভাবে একটা না পড়তে থাকবে তখন বুঝবেন দাম রেডি আমরা এখন এটাকে ঢেকে দিব আর কিছুক্ষণের জন্য রেস্ট করব বেটারটা খুব বেশি পাতলা বা খুব বেশি ঘন হবে না ঘনত্বটা আপনাকে করতে করতে বুঝে নিতে হবে তারপর একটা ছড়ানো পাত্রে এর অর্ধেকটা পরিমাণ তেল গরম করে নেবেন একটু ব্যাটার দিয়ে চেক করে নেবেন যদি ব্যাটারটা সাথে সাথে ভেসে ওঠে তাহলে বুঝবেন তেলটা ঠিক মতো গরম হয়েছে এ পর্যায়ে আপনি জিলাপিগুলো আপনার পছন্দ মতো শেপে দিতে থাকবেন এটা আসলে আপনার এক্সপিরিয়েন্স আর স্কিলের উপর ডিপেন্ড করে কয়েকদিন বানালেই জিলাপি বানানোর হাত চলে আসে দেখতে যেমনই হোক খেতে ভালো হলেই তো হলো আপনি চাইলে এখানে সসের বোতল বা পাইপিং ব্যাগ যে কোনো কিছু ইউজ করতে পারেন আমি একটা ব্যাগ ইউজ করছি চেষ্টা করবেন চিকন করে দিতে এতে করে এটা মুচমুচা হয় খেতে ভালো লাগে মোটা হলে ভালো করে হতে চায় না এক সাইড হয়ে গেলে আমি একটু উল্টে দিব এটাকে মিডিয়াম টু হাই ফ্লেমে ভাজবেন যখন দুপাশি হয়ে যাবে তখন তেলটা ঝুড়িয়ে এটাকে সাথে সাথে শিয়ার বলে দিয়ে দিতে হবে আর খেয়াল রাখতে হবে শিয়াটা যেন অবশ্যই কুসুম গরম থাকে একদম গরম শিয়াতে বা একদম ঠান্ডা শিয়াতে গরম জিলাপি দিবেন না এটাকে এক মিনিটেরও চেয়েও কম সময়ে শিয়াতে রাখবেন নাহলে এটা বেশি নরম হয়ে যাবে আমাদের জিলাপি একদম রেডি আমি আপনাদেরকে ভেঙে দেখাচ্ছি এটা কতটা ক্রিস্পি হয়েছে আর ভেতরেও কতটা রস ঢুকেছে দেখতেই পাচ্ছেন আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং